thông điệp cuối cùng của Phạm Thị Trà My trong vụ án 39 người chết tại Anh. Trong giới hạn đen tối của chiếc thùng xe đông lạnh bị đóng kín, nơi sắp trở thành chỗ kết thúc của My và 39 người di cư khác, cô gái trẻ 26 tuổi đã viết những lời cuối cùng dành cho mẹ mình. Con xin lỗi mẹ, con đường ra nước ngoài của con không thành công. Mẹ, mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Con sắp chết rồi, con không thể thở được. Trần Thị Nghén, Cam Lộc, Hà Tĩnh, Việt Nam. Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Phạm Thị Trà My có lẽ muốn chắc chắn rằng cô đã gửi tin nhắn kèm những lời cuối cùng dành cho cha mẹ, nhưng cũng để lại những thông điệp trong chiếc điện thoại về gốc tích của mình. Gia đình Phạm Thị Trà My hiện đang sinh sống ở một vùng nông thôn của một tỉnh Hà Tĩnh, bên bờ biển phía đông Bắc Việt Nam đã cùng nhau gom đủ số tiền khoảng 30.000 bản để mi ra nước ngoài với hy vọng sẽ tìm được một cuộc sống tốt hơn và chính vì món tiền lớn này mà cô gái có lẽ đã cảm thấy mình nợ gia đình một lời giải thích thậm chí là một lời xin lỗi Phạm Thị Trà My được cho là đã trải qua chuyến đi dài 6.230 dặm kết thúc tại một khu công nghiệp gần cửa sông Thanos của Phương quốc Anh Hành trình đã đưa cô gái trẻ bắt đầu từ Hà Tĩnh đến Trung Quốc, nơi cô hy vọng sẽ có một chuyến đi hỗn thỏa đến Anh. Phạm Thị Trà My cố gắng nhập cảnh vào Anh, nhưng không may chịu chung số phận với 38 nạn nhân trên xe container. Đại sứ quán Việt Nam tại London, Anh cho biết một số gia đình ở Việt Nam khác đã thông báo về việc người thân mất tích trên đường tới Anh. Nghi ngờ là nạn nhân trong số 39 thi thể. Hiện tại, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh xác nhận đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Anh để tìm hiểu thông tin liên quan đến việc nghi ngờ có người Việt Nam trong 39 nạn nhân tử vong trong xe tải. Vụ việc vẫn tiếp tục đang làm rõ. Tớp nghe nhìn đưa tiền.